Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about T20 2020 questions ecosystem chapter. Tamil as well as English. We are going to talk about the media. So that government school is going to be 7.5% reservation students. So helpful. Okay, ecosystem. We are going to talk about the first question. The ecosystem was coined by Sutru Chulal Amaipu. Ecosystem in the world is going to be A.G. Tansley. That is the answer. That is the answer. Okay, next, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred to as standing, standing state. Nilayana nilay, abdin soluvo, yenda nilayinu mannil kaanapadum carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, sattukali nalavu nilayana nilay abdin soluvo. Ipo standing crop abdin radhi enna, nilayana pair abdin radhi enna. உயிருள்ள லிவிங் ஆர்கானிஸ்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸை நம்ம வந்து ஸ்டாண்டிங் க்ராப் அப்படிம்போம் கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரைமரி செக்ஷன் செகண்டரி செக்ஷன் அந்த செக்ஷனில் படிச்சுருப்போம் அந்த செக்ஷனில் கடைசியாக ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஃபாரஸ்ட் காடு நிலை வரும் அதை தான் நம்ம உச்சநிலை குடும்பம் அல்லது கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் கார்பன் இதெல்லாம் சாயிலில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட் நிலையான நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் Next, in a biotic community, the primary consumers are உயிரின தொகுப்பில் முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார் ஃபஸ்ட்டு உற்பத்தியாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த இடத்துல ஹெல்பி வோர்ஸ் வருவாங்க முதன்மை உற்பத்தியாளர்களில் ஏன் அப்படின்னா டெட்ரி வோர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் பிரேக் டவுன் பண்ணுறவங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னி ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஹெல்பி ஓர்ஸை பிடிச்சி சாப்பிட்றவங்க ஆம்னி ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டையும் திங்கிறவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இங்கே ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள்னு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலி கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கும் போது உற்பத்தியாளர்கள் வராது ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ்னால் போய் சாப்பிட்றவங்க ஸோ ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் யாருனா ஹெல்பி ஓர்ஸ் தமிழ் மீனிங் வந்து தப்பாக இருக்குது முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் வராது முதன்மை நுகர்வோர்கள் அப்படின்னு வரும் முதன்மை நுகர்வோர்கள் ஓகேங்களா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே முதன்மை நுகர்வோர்கள் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஹெல்பி ஓர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டியில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈகோ சிஸ்டம் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுல மேங்ரூவ்ஸ் நமக்கு தெரியும் அந்த சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்வோம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வரும் கிராஸ்லேண்ட் கோரல் ரீஃப்ங்கிறது பவளப்பாறைகள் கடலுக்கு அடியில் இருக்குது இதில் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு தான் மலைக்காடுகள் தான் சூழ்நிலை மண்டலம் அதிகப்படியான நிகர உற்பத்தி திறனை கொண்டதாக இருக்குது ஸோ எந்த ஈகோ சிஸ்டம் ஹை கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி தயாரிக்கக்கூடிய உணவோட அளவு தான் அது ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் அதிகமான மழைப்பொழிவும் அதிகமான வெயிலும் இருக்கிறதுனால தண்ணியும் அதிகமாக கிடைக்குது வெயிலும் ஒளியும் அதிகமாக கிடைக்குது சூரிய ஒளி அதனால் அதிகமான ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி ஹையஸ்ட் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ராப்டு பை கிரீன் பிளான்ஸ் இன் ஃபுட் இஸ் கால்டு ஸோ கிரீன் பிளான்ஸில் ட்ராப் பண்ணக்கூடிய மொத்த எனர்ஜி பசும் தாவரங்களால் கவரப்படும் உணவில் உள்ள மொத்த ஆற்றல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் அதாவது முதன்மை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு போக மீதி இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஒளிச்சேர்க்கை மூலயமா உணவை தயாரிக்கிற மொத்த அளவு கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் முதன்மை உற்பத்தி அதோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு குளுக்கோஸ் பிரேக் டவுன் ஆகும் இல்லையா அது போக மீதி இருக்கிறது நிகர முதன்மை உற்பத்தி நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பயோமாஸ் அவைலபிள் ஃபார் கன்சம்ஷன் பை த ஹெர்பி ஓர்ஸ் அண்ட் டீ கம்போசர்ஸ் ஆர் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஹெர்பிவோர்ஸுக்கும் டீ கம்போசர்ஸ்க்கும் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய பயோமாஸை என்ன சொல்வீங்க கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியாக நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியாக செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டியாக ஸ்டாண்டிங் கிராப் ஆனால் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன ஒளிச்சேர்க்கை மூலயமா மொத்தமாக தாவரங்கள் தயாரித்த உணவு தாவரங்கள் என்ன பண்ணும் தங்களோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அதை தான் பயன்படுத்திக்கும் மீதி இருக்கிறது தான் ஹெர்பிவோர்ஸ் தாவர உண்ணிகளுக்கும் மற்றும் சிதைப்பவர்களுக்கும் அவைலபிளாக இருக்கிறது அப்போ நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி மறந்துடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் த ரேட் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிக் மேட்டர் பை ரேபிட் இன் ஏ கிராஸ்லேண்ட் இஸ் கால்டு ஸோ இங்கே 
ஒரு புல்வெளியில் முயல் மூலம் புதிய கரிம பொருட்கள் உருவாகும் விதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட்ரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஏன் இந்த செகண்ட்ரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறோம்னா ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமாக தயாரிக்கிறது தான் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அந்த ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமாக உணவு தயாரிக்கிறது பிளான்ட் தாவரங்கள் மட்டும்தான் தாவர உண்ணிகளாக இருக்கவங்க செகண்ட்ரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை அவங்க உடம்புல சேர்த்து வைப்பாங்க யாருக்கு அடுத்த லெவலில் ட்ராஃபிக் லெவலில் இருக்கவங்களுக்காக முயலை யார் சாப்பிடுவா சிங்கம் புளி அந்த மாதிரி அவங்களுக்காக உணவை தயாரித்து ரெடி பண்ணி வைக்குது இன் ரிலேஷன் ஆஃப் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் என் ஈகோ சிஸ்டம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அதாவது ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தில் மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தி திறன் மற்றும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தி திறன் ஆகியவை தொடர்புடைய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் இது கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் மோர் தென் ஆல்வேஸ் மோர் தென் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது மொத்த முதல் நிலை உற்பத்தி திறன் எப்போதும் நிகர முதல் நிலை உற்பத்தி திறனை விட அதிகமாக உள்ளது ஏன் அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமாக தயாரிக்கப்பட்ட மொத்த உணவையும் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியும் அதில் தாவரங்கள் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு உர் யூஸ் பண்ணது போக மீதி இருக்கிறத நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியும் போகும் அப்போ இதை விட இது குறைவாக தான் இருக்கும் மீதியெல்லாம் ஆன்சராக வர வாய்ப்புகள் இல்லை அதற்கடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஜிபிபி மைனஸ் ஆர் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த ஆருங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் லாஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்காக எவ்வளோ அது இழந்தது அதை கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சுவாச இழப்பு ஆர் அப்படிங்கிறது தமிழில் சுவாச இழப்பு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் டெட்ரிட்டர்ஸ் இன்டு ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் பை எர்த்வாம் ஈஸ் எ ப்ராசஸ் கால்டு எர்த்வாம் என்ன பண்ணுது டெட்ரிட்டஸ்னால் மக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை அது பிரேக் டவுன் பண்ணி குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணி போடுது மண்புழுவால் சிறிய துகள்களாக சிதைக்கப்படுகின்ற செயல்முறையை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியில் பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ்ஸை கெட்டபாலிசம் அப்படிமோ லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் நடக்கிறது ஹியூமிஃபிகேஷன்னா என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட உதவியோட டார்க் கலரில் ஸ்டேபிளாக ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அடர் கருப்பு நிறமுள்ள ஒரு பொருளாக அதாவது ஆர்கானிக் மேட்டரை பிரேக் டவுன் பண்ணி வரக்கூடியது அதில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகும் அந்த மாதிரி உருவாகிறது ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹியூமிஃபிகேஷன் மினரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் பிரேக் டவுன் ஆகி இன்ஆர்கானிக் கம்போட்ஸாக மாறினா அதை மினரலைசேஷன் அப்படிமோ அப்போ எர்த்வாம்னு வந்துட்டாலே துண்டாதல் அல்லது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இங்கிலீஷில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபாலன் லாக்ஸ் இன் நேச்சர் இஸ் டியூ டு தேர் இயற்கையில் விழுந்த மரக்கட்டைகளின் சிதைவின் மெதுவான விகிதம் ஏன் அங்கே ஸ்லோவாக சிதைவடையுது மரக்கட்டை டீகம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றில்லா சூழல் எனரோபிக் என்வரான்மெண்ட் ஏன்னா ஏரோபிக் கண்டிஷன் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்தால் அந்த சிதைவடைகிறது டீகம்போசிஷன் ரேட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எனரோபிக் கண்டிஷனாக இருந்தால் சிதைவடைகிறது அந்த டீகம்போசிஷன் ரேட் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் மீதி எல்லாம் ஆன்சர் வர வாய்ப்புகள் இல்லை ஓகே இஃப் வி கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ் த டீகம்போசர்ஸ் ஃப்ரம் அன் ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துலேருந்து அது பேக்டீரியா ஃபங்கை தான் டீகம்போசர்ஸ்னு சொல்லுவோம் பேக்டீரியா ஃபங்கையை கம்ப்ளீட்டாக நீக்கிடுறீங்க இட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் வில் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் பை ஒரு சூழல் மண்டலத்திலிருந்து அனைத்து சிதைப்பான்களையும் நீக்கிவிட்டால் பேக்டீரியா ஃபங்கையை நீக்கிட்டிங்கன்னா அதன் செயல்பாடுகள் மோசமாக பாதிக்கப்படும் ஏனென்றால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் மூமெண்ட் வில் பி பிளாக்டு ஏன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர்லேருந்து இன்ஆர்கானிக் கம்பவுண்டாக மாற்றுறது அந்த மினரலைசேஷன் இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன வேணும் பேக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் வேணும் அப்போ அது இல்லைன்னா மினரல் மூமெண்ட் வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எனர்ஜி ஃப்ளோவில் பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஹையர் ட்ராஃபிக் லெவல் இப்போ டி ஒன் இருக்குது டி டூ இருக்குது டி த்ரீ இருக்குது டி ஃபோர் இருக்குன்னா டி ஒன்லேருந்து டி டூக்கு டி டூலேருந்து டி த்ரீக்கு டி த்ரீலேருந்து டி ஃபோருக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் எனர்ஜி இதை டென் பர்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்து சதவீதம் ஓகே உணவு சங்கிலியில் ஆற்றல் சதவீதம் உயர்நிலைக்கு மாற்றப்படும் அளவு டென் பர்சன்டேஜ் பத்து சதவீதம் If 20 joules of energy is trapped at producer level, producer level is plant level, 20% of joules is trapped. Then how much energy will be available uh, to peacock as food in the following
ஸோ டி ஒன் பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஜூல்ஸ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டூ ஜூல்ஸ் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ ஜூல்ஸ் இதில் டென் பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜூல்ஸ் அப்போது ஆன்சர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜூல்ஸ் தான் ஆன்சராக வரும் ஒருவேளை இங்கே டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் இதுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் இதுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போகும்னு சொல்லணும் ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க கொஷினுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜூல்ஸ் தான் ஆன்சர் வரும் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் சி இஸ் ஜென்ரலி அப் ரைட் கடலில் உள்ள உயிர்த்திரல் பிரமிட் பொதுவாக நேரானது எடுத்ததுமே தப்பாக இருக்குது ஸோ தவறானதுன்னா இது தான் ஆன்சர் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் சீஸ் ஜென்ரலி இன்வெர்டட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் மீதி எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே பார்த்துக்கங்க பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரைட் கரெக்ட் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இன் ஏ கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் அப்ரைட் கரெக்ட் தான் ஸோ ஆற்றல் பிரமிட் எப்போதும் நேரானது கரெக்ட் புல்வெளி சூழல் மண்டலத்தின் எண்ணிக்கை பிரமிட் நேரானது கரெக்ட் கடலில் உள்ள உயிர்த்திரல் பிரமிட் பொதுவாக தலைகீழாக இருக்குங்கிறது கரெக்ட் அப்போ நேரானது தப்பாக போயிடுது ஓகே கடலில் Which one of the following statement for pyramid of energy is incorrect, whereas the remaining three are correct. That's why the Arteral Pyramid is the correct statement. It is upright shape is correct. The base is broad is correct. It shows energy content of different trophic levels of organism is correct. பிரமிட தலைகீழ் ஆனதுங்கிறது தான் தப்பு அப்போ இது தான் ஆன்சர் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சராக கேட்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கிவன் பிலோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் திஸ் டைப் ரெப்ரஸன்ஸ் அதாவது இந்த டயக்ராம் இங்கே ஒன்று வந்திருக்கோம் அந்த டயக்ராம் நம்ம இந்த ஸ்லைட்ஸில் கொடுக்காம இருந்துட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இது இந்த நாளில் எதுக்கு போடணும் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கா இரெகுலர் ஷேப்பில் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்குங்களா ஓகே பிரமிட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இன் கிராஸ் லேண்டை இது குறிக்கிதா இல்லை அது வந்து அப்ரைட்டாக இருக்கும் பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் ஃபேலோ லேண்ட் இருக்கா இல்லை பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் லேக் இது தான் ஆன்சர் அதாவது உயிர்த்திரல் பிரமிடு ஏரியல் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா எனர்ஜி பிரமிடின் ஸ்ப்ரிங் இது வராது ஸோ இவங்க கொடு இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்தா லேக் அதே போல் ட்ரீ ஈகோ ஒரு மரத்துக்கு சொன்னாலும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஷேப் வரும் ஓகேங்க ட்ரீ ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் Next, pyramid of number in pond ecosystem is pond பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இன் பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் நம்பர் அப்படின்னாலே நேரானதை தான் குறிக்கும் ஃபைட்டோ பிளாங்டான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜூ பிளாங்டான் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஃபிஷ் அப்புறம் லார்ஜ் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி நம்பர்னு வரும்போது அப்ரைட்டாக இருக்கும் நேரானதாக இருக்கும் அடுத்து பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் டீல்ஸ் வித் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இன் என் ஏரியா ஒரு ஏரியாவில் இருக்க சிற்றினத்தை குறிக்கிதா இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் ஏ கம்யூனிட்டி அதாவது ஒரு கூட்டத்தில் காணப்படும் தனி உயிரினத்தை குறிக்கிதா இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் டிராஃபிக் லெவல் இது தான் கரெக்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் மட்டத்தில் காணப்படும் தனி உயிரினம் ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்லையும் எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு Next question, which one of the following types of organism occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? Pond ecosystem is the same. Zooplankton is the primary consumer. Phytoplankton is the producer. Frog is the pond ecosystem. It is the same as the pond ecosystem. It is the same as the pond ecosystem. It is the same as the pond ecosystem. So, frog is the fish. Fish is the phytoplankton. ஜூ பிளாங்டானையும் சாப்பிடும் ப்ரொடியூசர்ஸையும் சாப்பிடும் ப்ரைமரி கன்சியூமரையும் சாப்பிடும் அப்போ டி ஃபோர் டி சாரி டி டூ டி த்ரீ எதில் வேணால் வைக்கலாம் ஓகேங்க அப்போது ஃபிஷ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் ஈகோ சிஸ்டத்துலேருந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்த டி டுவெண்ட்டி வீடியோவில் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வித் தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனோட பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ய